ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈ എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ റിനേസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ജി കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബാക്കി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ആറ്റം ഒരാറ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദ ഇലക്ട്രോൺസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ ആറ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടുത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ലൂസ്ലി അറ്റാച്ച് ടു ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ലൂസ്ലി അറ്റാച്ച് ടു ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സിനോട് ലൂസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രീ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അത് മെയ്ഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് ഫ്രീ ആയി അത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ റിസൾട്ടിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് the speed with which the effect of emf is experienced at all parts of a conductor resulting the flow of current അപ്പോൾ ഏത് എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുത്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ വിത്ത് വിത്ത് വാട്ട് സ്പീഡ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇ എം എസ് ഈസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് വേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് അല്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ റെസിസ്റ്റർ ദ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൊളേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് നൺ ഓഫ് ദേബോ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന കൊളേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അതാണ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതനുസരിച്ച് അല്ലെ ഹീറ്റ് കൂടണതനുസരിച്ച് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ
സിക്സ് ഓംസ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സർക്കിളായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് നമ്മൾ സർക്കിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു രണ്ട് വശത്തായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ഡയമീറ്റർ പോലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റത്തും അറ്റത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഹാഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് മറ്റേ ഹാഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ആ രണ്ട് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ അതർ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ പാർലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് നയൻ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ടു അറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്നാണ് വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ചാൻസ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം ബട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിൽ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോറി എ വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓം ഇസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ദൻ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കം ഒരു വയറ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓം ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റോ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയിൽ എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ആ ലെങ്ത് എത്രയാക്കി ഡബിൾ ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ റോ എൽ ബൈ എ എന്നാണ് ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസും ഡബിൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ ക്രോ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പകുതിയാകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോ സെക്ഷൻ പകുതിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ റോ എൽ ബൈ എ റോ എൽ ബൈ എയിൽ എൽ എന്താകുന്നു ടു ടൈംസ് ആകുന്നു ബട്ട് താഴെ എയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എ പൈ ഇപ്പോൾ സോറി പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അവിടെ ഡി എന്നുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുന്നു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ആർ എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ആർ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ദ ടു പാരലൽ വയേഴ്സ് ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദ ടു പാരലൽ വയേഴ്സ് ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് പാറൽ വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് പോകുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യിച്ചതോ റിപ്പൽ ചെയ്യിച്ചതോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിച്ചതോ നൺ ഓഫ് ദ ബോ രണ്ട് പാറൽ വയേഴ്സ് ആണ് കറൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് ആംബിയേഴ്സ് ലോ ആണ് പറയുന്നത് ആംബിയേഴ്സ് ഫോൾസ് ലോ ആണ് പറയുന്നത് സോ ദേവ് റിപ്പൽ ചെയ്യിച്ചതോ സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് പാറൽ വയേഴ്സും അതിൻ്റെ കറണ്ടുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യിച്ചത് അ